Tak čau všichni, je tady Vašek a další díl Slušný News. Tak v Izraeli se konalo národní mistrovství, který nevyhrál nikdo jiný než Talmordok. Tenhle dvojnásobný mistr Evropy si pro titul došel už po čtvrtý a v Izraeli nemá moc konkurenci. Kromě izraelského mistrovství se ale konalo i Czech Jojo Nationals neboli mistrovství České republiky v jojování. To byla velká akce a dáme si z ní pořádný report. Takže mistrovství se konalo v Praze v Úříněvsi v divadle U22. Prostor byl super a i přesto, že to bylo v Úříněvsi, dorazilo fakt spousta lidí, za což jsem hodně rád. Díky moc všem, kteří dorazili, protože česká scéna ukázala, že je je nejenom v největším počtu, ale i hodně kvalitně. Viděli jsme fakt dobrý výkony, hodně velký množství soutěžících. V porovnání s mistrovství Francie, Itálie, Německa a všech národních mistrovství jsou na tom Čechy v Evropě fakt jako velmoc. A a díky moc za to. Jsme fakt rádi, že házíte a doufáme, že příští rok bude lidí ještě víc. Začneme od kategorie 1A, která je nejsledovanější. Tu vyhrál už po druhý a titul obhájil Michal Malík. Dneska ho tady budeme mít jako hosta. Hrál s velkým náskokem, 17 bodů a s povedeným freestylem. Druhý místo bral Kuba Dekan, který mu se freestyle taky hodně povedl. Třetí byl Matouš Tomeš, který bohužel měnil hnedka na začátku. Freestyle lehce promisoval, ale na třetí místo to stačilo. Ve finále 1 jsme taky viděli dost nováčků, který se tam probojovali poprvé, a to třeba Kuba Heger, Lukáš Pánek, nebo i Maxim Oniščuk. Dost mě mrzí, že neprošli třeba Jonáš Ožana a Matyáš Držmíšek. Tyhle dva kluci fakt hodně trénujou, kvalifikaci nandali neskutečně, ale bohužel to nestačilo, takže už je příští rok, jste tam. Kategorii Double Handed, která slučuje 2A a 3A, vyhrál Matyáš Racek, jediný 2A v téhle kategorii, všichni ostatní jeli 3A. Matyáš předvedl fakt hodně dobrý loupovací freestyle, obrovský progres, čistě zajetý a ukázal, že rozhodně bude tenhle rok útočit na mistra Evropy. Kategorie 4A nebo Offstring měla kromě Čechů i pár cizinců, nakonec ale vyhrál kdo jiný než František Procházka s úplně neskutečným freestylem. Hodně povedený, hodně gratuluju, fakt dobrá práce Ferry, měl plný technický skóre a byla to fakt dobrá show. Kategorie 5A nebo Freehand měla taky zahraniční účast Viktor Kolár z Maďarska, který je aktuální mistr Evropy v téhle kategorii, nakonec bral druhý místo a pro své jubilejní desátý zlato ve Freehandu si došel Petr Kavka. Kategorie Open připomínala takový malý mistrovství Evropy, protože se sjelo fakt spousta Poláků, Maďarů, Slováků, no a První místo vyhrál Jano Hlinka s hodně crazy freestylem, fakt nasypal neskutečné množství bodů. Plný technický skóre, 60 bodů. Druhý byl Kasper Palatinsky zase se svojí show a se svým rychlým freestylem. Třetí místo Jakub Pláder taky z Polska, hodně zajímavý freestyle, na to se rozhodně podívejte. Hodně reakcí, hodně zajímavý triky, zároveň i podaný do hudby. Za mě velký překvapení a rozhodně týpek, který ho chci vidět ještě dál. Kategorie Royal, neboli veteráni, neboli jojeři, který jojou 10 a víc let. Měla tři závodníky, na třetím místě byl Lorenzo Sabatini z Itálie, Stříbro, Danilo Pakr, Brazrad žijící v Praze. No a první místo si vybojoval Jan Špek Novotný, hlavní organizátor. Takže moc Špekovi gratulujeme a zároveň děkujeme moc za celou akci. Dámskou kategorii, neboli kategorii Vimins, nakonec vyhrála Kaja Záhrubská která překvapivě porazila Verču Kamenskou, mistrině Evropy. Jsem hodně rád, že hojně zastoupená byla i kategorie Advance, protože je vidět, že Česká republika má dost nadějných mladých jojerů, který třeba uvidíme příští rok už i v kategorii nejvyšší. V kategorii triklistů začátečníků nakonec zlato a nejvíc bodů si obojoval Maty Vodička, ale jsme hodně rádi, že druhý a třetí místo obsadil Tomáš a Jirka, který chodí poctivě trénovat sem do shopu, takže... Oši, dobrá práce, dobře jste nás odreprezentovali. No a videa týdne si dáme tři reporty z mistrovství České republiky, a to od Filipa Tkáče. Od Daniela Predky. A od Lukáše Vinče. Díky.
Díky moc Hoši za takhle rychlé sestříhání, no a odkazy najdete dole. A taky tu máme naší klasickou sekci New Arrivals a dneska si ukážeme Joyride 2 od Recessu a taky úplně novou značku a to je Rotation to Fight Gravity. Tak, jako první tady máme od Recessu Joyride 2. Tak a mrkneme se na to, v čem je Joyride 2 odlišná od první verze. Oproti první verzi má mnohem víc organický neboli víc zakulacený shape a taky má tenhle ten hub pro fingerspin grinding. K mání v téhle lehce růžový, anebo v téhle hodně světle modrý. Tak, a potom tady máme tuhle novou značku, která vystupuje pod zkratkou R2FG, což znamená Rotation to Fight Gravity. A mají hodně zajímavý nápad. Všechny jejich joja vydávají ve dvou verzích. První verze je klasická s ložiskem, ta druhá má maličko jiný rozměry toho bearing seatu, protože je tam úplně jiný dvouřadý ložisko. To první jojo se jmenuje BRC, je to takovýhle bimetal, to druhý se jmenuje ATG. Tak, otevřeme třeba tohle ATG, takže bearing seat i ložisko má maličko jiný rozměr, aby se do toho ložiska vešlo všech 20 kuliček, 8 v první řadě, 12 v druhý, tak je tam potřeba víc místa. To jojo jede výrazně potišejc, o dost rychlejš a díl se točí a na provázku působí fakt jinak. Jede úplně, úplně smut, úplně hladce, vůbec se nezasekává při žádných tricích a myslím si, že to je fakt dobrá vychytávka. Takže tohle je ATG monometal verze, která je levnější. V nabídce máme i tuhle bimetalovou BRC verzi, která je o něco dražší. Tak od stejné firmy nám přišel ještě jeden produkt a to takzvaný Beglery. Ty přijdu v takovémhle pitlíku a kromě samotných Beglery tam máte náhradní provázek a pak i tuhle hračku. Já si žádný triky neumím, ale někdo jo. Tady je ukázka toho, co všechno se dá z Beglery s úplně jednoduchou věcí dělat za pekla. A jak jsme slibovali, tak jako hosta dneska budeme mít mistra České republiky, kterým se v sobotu nestal nikdo jiný než Michal Malík. Vítáme tě tady, Míšo. A zdar, ale ty nejsi Michal. A zdar. Tak, ty jsi vyhrál v sobotu mistrovství, stal se s dvojnásobným mistrem České republiky. Jak se ti ta akce líbila? A akce se mi byla hodně, byl jsem překvapený, kolik tam bylo lidí nakonec. Prostor byl mnohem lepší, jak minulý rok. Super. A potom, co si viděl, že freestyle, bál se, že tě může někdo porazit, nebo si věděl, že asi vyhráš? Já jsem freestyle moc neviděl, já jsem viděl kousek robíka a viděl jsem hlavně jeho konec, to jsem se hodně bál. Tak my víme, že do si na soutěžích používal replay nebo nightmare, ale pro tuhle sezónu se zvolil Edge. Proč zrovna Edge? Tak Edge jsem moc nevnímal do té doby, než měl Tonda svoji edici a od té doby, co jí má, tak nějak začal bavit a jedu s ním. A co říkali doma na to, že si dvojnásobný mistr republiky podporují tě vyjevání, nebo je to moc nezajímá? Tak máma byla přímo na mistr a tam byla hodně ráda a ta ta pogratuloval, no. Tak, ještě tu máme pár takových otázek na ano, ne, musíš odpovídat rychle a nesmíš se zamýšlet. Ne. Takže máme tady <laughs> psy nebo kočky. Ano. <laughs> tak, psy nebo kočky? Psy. Kebab nebo pizza? Kebab. Fat XL normál? XL. Hokej, fotbal? Hokej. Uh, hory nebo pláž? Hory. Léto nebo zima? Zima. <laughs> Nike, Adidas? Nike. Kov nebo plast? Kov. Holky nebo kluci? Holky. <laughs> No a já myslím, že naše diváci by byli rádi, kdyby aktuální vojnásobný mistr České republiky mohl naučit nějaký trik. Máš pro nás něco? Jo, mám pro vás trik, který se jmenuje Collision. Super, tak tady je tutoriál Michaela Malíka a jeho triku Collision. Čau, já jsem Michal a naučím vás můj trik Collision. Vypadá takhle. Začneme v trapeze, obmotáme si pravou ruku, bouchneme do joja, skočíme do bradru, 
skočíme do Double or Nothing, bouchneme do Joja, skočíme do Bradru, skočíme do Double or Nothing, teď jeden Undermount, druhý Undermount, třetí Undermount, jeden Undermount, druhý Undermount, třetí Undermount, VIP a Bind. VIP a Bind. Díky moc, Michael, za tvůj trik. A rovnou si dáme krátkou soutěž. Kdo jako první se Collision naučí a správně tenhle trik natočí, dá na Instagram pod hashtagem slušný news Collision, tak od nás vyhraje Jojo. Jaký? To je překvapení, protože to bude jo od Michala Malíka. Takže natočte trik, hashtag slušný Collision na Instagramu a příští týden to vyhlásíme. Společně s rozhovorem zahraničního hosta, který tady bude příští týden a kdo to bude, to uvidíte sami. Tak jo, čau. Kdyby si, když si jich koupíte všech pět, můžete dávat pak takovýhle bomba, bomba kombíčka.